Raksniece, Brindisa, Bjorgvins dotera šobrīd gatavojas publicēt savu nākamo grāmatu stāstu par pusaudžu problēmām. Bet pasaulē viņas vārds plašāk izskanēja nevis literatūras, bet politisku aktivitāšu dēļ. Pasaules mēdī ziņoja, ka pēc Brindisa uzaicinājuma sociālajos tīklos 10 tūkstoši islandiešu piedāvājuši savas mājas bēgļiem. Ziņa gan izrādās pārspīlēta. Nevis 10 tūkstoši islandiešu piedāvā savas mājas, bet tik liels skaits apstiprināja piedalīšanos Facebook notikumā, līdz ar to apliecinot gatavību palīdzēt, kā iespējams, lai Islanda varētu uzņemt vairāk nekā 50 bēgļus. 50 cilvēku tā nav pat laba kāzu ballīti, tās ir tikai 10 ģimenes. Mēs negribam darīt mazāk. Mēs gribam būt tikpat labi kā Zviedrī, Norvēģī, Vācija vai pat vēl labāki. Kā ārsts strādājas bēgļu nometnēs, tagad atveļinātājs Pals Eriksens baidās, ka ar radošo islandiešu labo gribu būs par maz valstī, kur dzīvo tikai 300 tūkstoši, jo trūks kvalificētu palīgu. Cilvēki, kuri atbrauks uz Islandi, neko par to nezinās, nebūs dzirdējuši. Viņi pārcieš ļoti lielu krīzi, garīgu krīzi. Viņiem visiem ir posttraumatiskā stresa sindroms. Daži ar to tiks galā pāris nedēļu laikā, ja saņems palīdzību. Dažiem ar to jācīnās vairākus gadus. Pagaidām nav ziņu, kad Islandē uzņems pirmos bēgļus. Brindis saka, ka nogaidīšana radīs neapmīrinātību. Lielākā daļa cilvēku negrib turpināt tā kā līdz šim, un es zinu, ka nerunāja tikai par sevi vai saviem draugiem. Mēs gribam pirmos bēgļus sagaidīt vēl pirms Ziemas svētkiem, saka raksniece, un ir atlikusi naudu, lai pati nopirktu piecas aviobiļetes uz Reikjaviku. Zene Peneze, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija no Islandes.